。他就是姚晨树，再等等，再等等。你们欠的钱，我们打算双倍。你们这是入室抢劫呀！先生，转账记录是具有法律效力，或者你现在直接还钱也可以。走。撤！小心！来，小心，帮我倒杯水。好，小心帮我进房间。快递。哦，好。人小心，你写的这是什么东西？错别字，小学生都会改。我说了多少次了？社征内容要删改，要删改。还有，这种男主人设是过不了审的，你为什么不做标注？我拜托你，你专业一点可以吗？对不起，对不起，出了事永远都是一句对不起。哎，我搞不明白，你来社里三年，你是做什么吃的？烂泥还有，我不管你在哪里做，今天晚上十二点之前，要么给我一封新的，要么明天不用来了。没事，继续。如果人的每一次选择都能延伸出一个平行时空，那我们没有完成的事，就会在某个时空里面完成。如果平行时空真的存在的话，我希望另一个时空再来自己，能做着自己想做的事。来，下面还有哪位记者想要提问？或者自己想过的生活？你小心穿了，赶紧过去。你小心，是，我特别喜欢你的作品，所以可以让你给我们签个名吗？此刻你也许不尽人意，但总有一个时空的你，正替你过着你想要的人生。小陈啊，你的 Excel 表格没啥问题啊。嗯，挂了。你今天下班比我晚啊？你今天怎么样？还好吧。我今天又被处罚了。公司那篇稿子我们看了很多遍。喂，我说了多少次？你的文件明你要标注清楚，你现在弄混了，我怎么办啊？啊，你刚刚说什么？就是有篇稿子我怎么都弄不好。不好意思，小谢，你再等我一会儿。你说我是不是很差劲？我什么都做不好。哎呀，你就是太玻璃心了，谁在职场不被骂一骂呀？喂，刘总，啊，好好，我马上来。喂，刘总，啊。小心。
露台了。啊！小心！啊，好久不见了。哎，听说你的书又多卖了五十万册，你可要好好教教我，是怎么写的这么贴合大舅心里的呀？我写了三年书了，他都喜欢什么你还不知道呀？哈、啊、哈，这是我写出的速度，赶不上热点变化的速度吧？说热点就能火的话，那谁都能吃这碗饭了。想大卖，还得实力过硬才行。容、嗯、今天晚上十二点之前，要么给我一份青岛，要么明天不用来。我说完，榜单就行了。所以之后，你的一切行动都要由我监管，而且真实身份也必须露面。喂。哎，你干嘛呀？你放开我！啊、这么大的别墅。这么大的地方，小心！哎呀妈呀，我的小祖宗啊！疼了，疼不疼啊？疼，不疼了，不疼了，不疼了是吧？不疼就赶紧给我卸掉！两位祖宗啊，从现在开始，你们必须二十四小时形影不离的和待在一起。你们必须跟周老师给我学习专业的物理知识。周老师
，晚上到你是物理研究所的教授，时间也特别的忙。但是就这一个月，就这一个月，你可得帮我好好看这小清新小说啊！咱们合同都签了，如果到时候交不出来稿子的话，咱们都得死。再加上点那个，下次再说。啊，好嘞，那我现在就回去了啊。怎么老是关机啊？那那个，他手机丢了，丢了丢了啊我！我回头给你重新办了，好好写小说啊！别走了，张老师，弄下文件。哎，从现在开始，你必须扮演这个时候的林小溪继续生活，让一切按照原来的轨迹继续进行下去。为什么呀？只有这样，才能把可能发生的变数降到最低。住的房间吗？我。对他的小说和我的研究都有好处。这听起来似乎像是交易。大多数关系不都是交易吗？那我们？我们不是，我们是责任。啊、哦，责任。嗯。不过，你跟这个世界的林小溪差异太大，再这样下去会保护身份。走，今天就回去休息。好，那我今天先不打扰你了。你必须尽快学会模仿林小溪。先从衣服开始。林小溪不戴眼镜，啊，他喜欢撩头发。撩头发，这个我会。是，这样的，还是这样？这样。体态太差。这也太难了吧！穿这么高的高跟鞋能不崴脚吗？林小溪是不会崴脚。真是站着说话。哎，你示范一下。周老师很有天赋。你好好练吧。哎，我能去买杯水吗？我要去买杯水，你去，你去也行。我要去买杯水，去没？这个时空的林小溪，这种事情是不会询问的，直接去就好。我要去买杯水。嗯，哎。嗯，真的，林小溪自信强势，不会容忍别人欺负自己。干什么？请你不要插队，谢谢。哎，你怎么了？你打我干什么？不能打我。干什么？道歉，闹什么歉？什么人啊？你干嘛？你给我等着！我跟你说，你这样子。没想到他教训起人来还挺顺利。开玩笑什么？今天不完成训练，不许回家。
缺乏锻炼。缺乏锻炼，大哥，这些东西都是我一直在练，你也不知道要帮个忙。我的手还要做实验，不方便打这些。谁呀、啊？小溪，我是珊珊。我可以珊珊，我能开过吗？放心了，你这个闺蜜好像智商不高，正好跟你姐姐一起上个生活。珊珊，小溪，我找你有点事，快进来。钟老师怎么在这儿？东森提着我学习。哦，小溪。你手机怎么打不通啊？嗯，那个手机不小心丢了。对了，珊珊，你那么突然找我，是不是有什么事儿啊？我其实我是想找你借钱。借钱？十万？你不要那么多钱干什么呀？我家里突然出了点急事，实在是没有办法了。小溪，你帮帮我行吗？十万？十万多吗？十万不多呀。我我别别，我帮你想办法。小溪，真的很谢谢你，我一定早点把钱还给你。咱俩什么关系啊？你有事儿你就先用，不着急。那我先走了。那你回去注意安全。多谢你了，这钱我肯定会还给你的。你闺蜜有问题？好像是有点奇怪，希望没出什么大事吧。不过你应该先认清自己。就你刚才在他面前的表现，我给你打三分。那还错了，及格了。百分。哪里做不好了？就是你刚才在楚珊珊面前毫无伪装意识，三分都是你讲的。但人突然见到熟悉的人，你真的吗？你真的那么严格？我再强调一遍，你在这个空间一切行为举止都会影响到这个空间人和事的发展轨迹，请你意识到问题，中心。是吗？宝贝，我这次太爱你了。这钱你得早点还我，我不想欠小溪太久。他不是很有钱吗？怎么还计较这个？有钱是人家的事情，跟我们有什么关系？我还以为你们关系多好。关系越好的话，就越要早点还呀。小溪还信任我，没有身份就把钱借给我，我不想影响到我的信誉。好了好了，这钱我也是用来给自己做宣传，等我名气打造起来就好。我也喜欢他，原本担心你喜欢他吧，这还差不多。谁呀？客户。客户的电话你都不接？不理他。你要赶紧挣钱啊！客户的电话怎么能不接呢？谁？回他微信好吗？干嘛？骗我？啊，我被别的女人勾走了。来，手机给你。拿手机怎么能是？我才不干呢！珊珊，你这样，我就喜欢你这样。如果情侣之间连最基本的信任都没有的话，那谈恋爱？这么晚了还在忙？时空传送一旦能量接入问题还没有解决。这个项目好几代人心血，要不是陈老突然去世，咱们还能跟他请教请教。那里面的事情怎么样了？我看了所里全部的监控，因为很多监控我们没有权限查看，所以不能确定。他的消费记录和通讯信号也都停止在当晚。师兄，你说他会不会真的去了另一个时空？周老师，周老师，怎么了？我找你，嗯，要想找你。例行体检。该事测量，请保持安静。你很热吗？没有啊
大晚上在我门口晃，有什么事吗？啊，嗯，你今天说的那件事，我觉得非常有道理。我确实应该尽快熟悉这个事情和李小西有关的一切。由此可见、哎。那是不是和李小西最亲密的人可以放在首位啊？什么意思？我想见我爸妈。不行。为什么呀？我劝你不要在这里实现你另一个世界的心愿。我很小的时候，父母就因为车祸去世了。我就是想再感受一下亲情，你有必要那么冷血吗？两个原因，第一，你现在的状态很容易暴露；第二，短暂得到以后，失去会更加痛苦。所以，没有我的允许，你哪儿都不能去。哎。哎呀，小西这孩子啊，也不知道他的伤口怎么样啊。你担心他，你就给他打个电话嘛。他那么忙，我不想打扰他。这孩子啊，从小就倔，又独立。三年级那会儿啊，咱俩忙没顾得上去。你小西，你他妈有点责任心。你再怎么看，他也是别人的父母。你知道，同时失去父母变成孤儿是什么感受吗？你知道，一个人抱着冰冷的骨灰和孤独天亮是什么感受吗？你知道别人家过年吃团圆，而我是对着两张冰箱吃饭是什么感受吗？我知道他们并不属于我，他们连做梦都不行了，是不是？小心，我回去了，先去看看。谢谢你，成交。嗯。嗯。你怎么回来了？这个小女儿。别闹，回家里吃饭啊。快快快快快，过来坐着。哎，爸爸去给你拿饭去啊。小心呀、啊。伤口好点了，好了，那就好，那就好。来，吃饭。来，来，咱俩玩肉。妈，你做的还是那么的好吃，好吃就多吃点。小西啊，哎，你这一个人怎么待着也不是个事儿呢？哎，上次那张阿姨给你介绍那对象。你没考虑一下？是啊，你这都老大不小了，连个男朋友都没有，我和你爸也不放心呐。大人有什么好变？要远远陪着你。<笑>又说傻话啊！你这一直自己单身过着，这爸妈闭眼那天，这心也放不下吧？是吗？爸，你说什么呢？呸呸呸呸！哎，小西啊，哎，你别嫌你爸说话难听，我和你爸活了大半辈子了啊，到了这个岁数，唯一的念想。就是希望你能嫁个好人家，过上好日子。你要是过得不好，我们弟弟家都不得安生。哟、嗯，这这怎么还哭了啊？我就是。就是想到你们不在了、哎，就怪爸爸啊！这这瞎说了，爸爸妈妈这身子骨还硬朗着呢，至少啊还能活个二三十年呢啊！哎呀，小西呀、啊，你看我和你爸这精神头，这身子骨，再活个几十年没问题。算命的说了，妈妈一百二十八岁，<笑>快别哭了啊！这傻丫头，你看啊。我和你爸呀，要是不看上你过上好日子，那怎么能舍得闭眼呢？是吧？就是。那你们一定要答应我
你别都陪着我好不好？这是傻丫头。这个世界的你们，一定要好好陪着我就行。寄给我的，有些任务，东森要你去出版社。嗯，是吗？不能去，太久不出现很反常。二来人，人家根本真的不想去吗？别让我去好不好？我我不行了，我生病了，就别让我去。太干了，姐姐，你这个手表很贵吧？我在网上看那个牌子特别贵，你还挺识货的嘛，还好吧？我觉得也没多贵。反正我也看到了。哎，不过你今天的腮红是不是打多了？脸咋那么红呢？嗯，快点把衣服拿出来呀！两位宝贝儿啊，快快快，快选衣服！哎呀，摄影师都等着急了，快！凭什么？宝贝儿，宝贝儿，这件不是的，你那个杂志啊，适合这个例子。林、啊、小贤，别觉得有东森护着你就可以为所欲为了，咱俩走着瞧。小谢老师，咱们开始喽。谢老师，你的裙子，裙子怎么了？下面，你往后看。咱俩走着瞧回来啦！啊，哎，小西呀、啊，你最近和那个小周关系怎么样呀？什么怎么样？妈，你说什么呢？我看那小子不错，高高帅帅的，又是科学家，高智商，那得多聪明！将来咱那孙是吧？咱家基因大大改善呢。科学家就说的越好听。妈，你怎么还扯这事呢？我跟你说啊，这么好的机会你可得把握住了，机不可失，失不再来。女儿，你妈说的没错，女怕嫁错郎的。我看这小伙子挺实在的。应该没错的。没人关爱的时候很可怜，关爱过头了更可怜。不知道咱们打仗还有，去妈妈再说也不这样。哎，你你说平行时空真的能变化这么大吗？嗯，从原理上来讲，两个时空从分裂的原点开始，这两个时空就不再存在任何交集，任何的粒子变化都是随机的。说明话。说了你听。手伸出来，自学。科学测量需要准确，称一下吧。刚吃饭啊，我打死不了。我我
我打死出来。你这样是不是要提升警戒？一百二十一点六减去七十一点四，等于五十点一吧。我不可能过百的。过百怎么？成年人过百很正常。哎，我觉得不可能。我肯定是刚刚吃多了，我在外面在吃。原来跨越时空的副作用是中情妄想症。你才花痴呢！为了不打击你的自信心，我提前告诉你，我不会喜欢任何人。爱情不过是人类无聊产生的物体罢了，我不需要。我不是你还没有谈过恋爱？不是所有人都需要这种低级幼稚的东西，爱情只会让人变得脆弱。我追求的。是宇宙的真理谁过来？什么意思？小溪，珊珊，这么晚你怎么来了？我我我来找你商量点事。啊，那你快进来吧，别在外面待着了。怎么又要借钱？珊珊，你是不是被人骗了呀？我，我真的有急事。小溪，你能不能再借我一次啊？行吧，那你要多少？微信转给你。还得要十万。嗯，谢谢，谢谢你，小溪。我都不知道该说什么好了。我一定早点还给你。哎呀，咱俩这关系。喂，莫莉，帮我什么事情？嗯。啊，那我今天就先走了。嗯。那你注意安全啊。电脑坏了，用一下你电脑呗。行，再见。干什么？我们分手。你说什么？你是植物呀！放开！她就是我表妹。你什么时候多了个表妹？她很早之前就出国了呀。那你也没有告诉过我。那谁知道？我女朋友是个大富豪。不行，你给她打个电话。行，那打电话。喂。喂，你先别说话啊！我女朋友不相信你是我表妹，你给她解释一下。完了，我不跟你说了，挂了，拜拜。你吃错的样子，谁吃错的呀？哟，还不承认呀？刚刚不知道是谁，气得要摔门而出。你再说，宝贝，你是不是没安全感了？哎呀，我刚刚是误会了。那你也太没安全感了，不信任我。哎呀。
，我错了啊，马上给你做好吃的。你以后不能再这样了，再这样的话，我就真生气了。嗯、哦，对了，你最近有没有接新的单子呀？小心的那个钱、啊。行了，又催。不就是借几个钱吗？搞得好像我不还一样。这钱我也是为了我们共同的未来，好吗？啊，我我不是那个意思。哎呀，好了，那我不问了嘛。你别生气好不好？嗯。那你晚上想吃什么？嗯，牛排。好，再给你吃。说还是不说呢？看，看起来应该能吃。那个，我有个事情想要请教你一下。说吧。我有一个朋友，我发现她男朋友出轨了，你说我应不应该告诉她呀？你应该告诉傅晨晨。你说的对，你怎么知道是谁？哎，可是你说，我要是要是告诉他了，会不会打击到他呀？而且会不会影响到我们之间的关系啊？就算你不告诉他，他早晚也会知道，而且可能会受到更大的伤害。别人的想法是很难控制的，做到问心无愧就好。嗯，我觉得你说的对，看来啊，今天这顿饭没白做。你好好吃啊，谢谢你啦。喂，诗诗，小西，什么事啊？这么着急？你怎么约在这儿啊？谢俊的工作室就在旁边，你怎么不去我们那？珊珊，你管我借的钱是不是都给谢俊了？你知道了呀，小西，这笔钱我会尽快还给你的。谢俊的工作最近不太顺利，你赶快离开他。你是不是有什么误会啊？其实他对我挺好的。从来也不会对我发脾气，和他在一起也挺开心的。他还是很爱我的。他手机怎么能吃？我才不敢！他就是我表妹。行了。魏珊珊，对不起，我就是个大傻子。珊珊，珊珊。是不是我跟你那个珊珊分手了？他就是姚全树，再等等，再等等。珊珊，珊珊，哎，珊珊，你慢点，等我。珊珊，你懂什么呀？渣男，关你一事，你过来。是不是？你们欠的钱，我们打算双倍了。你们这是入室抢劫呀、啊！先生，转账记录是具有法律效力，或者你现在直接还钱也可以。走。撤。
你今天怎么过来了？你们两个女生单枪匹马的，我要是不去，你们吃亏的可能性高达百分之九十。还是你聪明，想得周到。嗯，明天做顿好吃的感谢你。还是看好你闺蜜吧。我。珊珊，珊珊，周一航出大事了！珊珊，珊珊，珊珊，陈小希，这你呢？你先想想有没有什么可能会去的地方，我们这样大海捞针是找不到的。从哪里开始？这次哪里结束？什么意思？从哪里开始？我知道了，他在湖边。哪个湖边？他和谢云军相遇的湖边。来，你听我说，我们分头去找，你去东北，我去西北，好吗？我不能。没有人，有我。去。这一切从一开始就是错的。既然已经错了这么久，也是时候该结束。小希，对不起，我太自私了，我接受不了我这样的自己，我还辜负了你一天的好意。对不起，当面说比较好。你怎么找到这里来的？能知道你在这儿的，除了林小希还有谁？他为了找你，差点被车撞。小希他没事吧？他当然有事，我带你去找他。你别过来，你再过来，我我就跳下去。你跳不跳跟我有什么关系？我要跟你不说，真正难过。是你的家人、朋友，我对不起他们，反正我真的活不下去了。我下来，你别过来！哎，小心！小心，你没事吧？你没朋友上身这样，他不会因此死活。小心，小心！小夏，你怎么能这样呢？你为了一个男人，你朋友不要了吗？你今天就算死一万次，那个谢娟也不会为你流一滴眼泪。你能不能清醒点啊？对不起嘛。西西呀、啊，你还记得你那本中医小说影视版权吗？金额影业的王总监给回话了，合同一旦敲定，直接 S 级上。你知道什么意思吗？超级大导，当红顶流，你要火了。电视剧可比小说受众多多了，只要成功，你肯定飞升。这样，明天呢我去接你，咱们跟王总吃个饭，争取把合同拿下。你可得给我上点心啊，不许迟到啊！来，王总，我们再喝一杯，预祝我们后边的合作顺顺利利。啊，这个合作的事，恐怕得缓缓。哎，不是王总，我觉得咱们有什么话可以直说吗？评估部门不看好，在古装综艺剧确实很长时间没有出过爆，他们的风险提示我得考虑了。不好意思啊，我来晚了。这位就是王总吧？这位是啊、哦，这位是啊、呃，王总你好，我呢也是清明的签约作家，我叫毕征。我刚才门口听到王总好像对小希的书不是很满意啊，那你听力还真不错啊。清明的书很多，一本不行，还有下一本吧。金额是影视巨头，我们青柠又有那么多的小说资源，你因为一本书不合适，就影响了我们的强强联合嘛，<笑>是吧，高森哥？是是是是，实话代理。嗯，王总，我呢有一本现代的中医小说，比那些古装神医啊要实多了，而且是大男主赘婿成表现。这几年男性剧像《青年》《赘婿》那么火，说明观众的审美啊已经速成了。我想我们何不借着这股东风呢？再加上这个故事，它不光弘扬了中医文化，最重要的核心呢，它也是男主再苦再难还要奋力拼搏的精神，非常的正能量啊！我觉得像金格这种大公司呢，就应该选择这种 IP 标准，这也是大企业的格局嘛。我们公司的对不对，好老总？没错，你说的很好。不过你这本小说数据怎么样？哎，王总，我跟你说，小西这是我带来了，王总。王总，您看一眼，我的这本书呢，这几年一直都是在畅销榜上的。你刚刚也说了，是很多年前的了。那所以这些故事情节应该已经很老套了吧？没关系的呀，影视化的小说本来就有很大的改动空间，只要我的故事底蕴够深厚，小改动一下没什么大问题的。但是这样改编下来的预算如何？现代剧本身就要比古装剧成本低很多。
这样吧，王总，我也不跟您来虚的了，只要您对我的书满意，我的版权费一切好商量，出去公司那边的提成，我就都好谈，成不成就是您一句话的事儿了。哎，王总，您别喝别了，别喝别了啊！我们就签这个，李生老师，你的见地可以发了。是，谢谢王总，那你祝我们合作愉快。慢点儿，<笑>今天喝了开心了，开心开心，咱们后面合作愉快，好，好，好，是，哎，想，接着喝，没问题，这个这个，慢点儿，王总，走，慢点，王总。慢点，慢点，拜拜，慢点。先回去了，我也走了。不是，别冲！你到底要干什么呀？能不能对我说话客气点？我可是刚刚出版社上路了个新女爸爸啊！你那小说写那么烂，都被读者骂成什么样了？啊，那故事结构根本就不适合影视化，你怎么敢拿这种东西去糊弄王总？都是，你可以看我不顺眼，但是你不要贬低我的作品。我好歹谈成了这笔合作。工程，不是，说你蠢，你是真没脑子呀！是，合同是谈成了，但是呢，啊，你用一本书得罪了金额，那我这几年苦心打造的战略合同被你全搅和了。我手里整合了一堆的资源，就等着小七的书打通渠道以后，把出版社和天下的那些版权都放出去。本来低成本高收益的回报，啊、被你搅和了，把几千万的合作变成了十几万的交易。就你，就你，这你还说你是工程？我怎么知道啊？要不你今天变心林小七，我至于这样吗？谁都不帮我。我不得自己帮自己啊！李成，从工作上我从来没有偏心过任何人。但私下，我是喜欢李小七。但你知道为什么吗？因为他用真诚对待每一个人，而你呢，心里只有你自己。哎。这个女人呢，就要院里出书。我们既不如人，林小希的小说构思精细，有可能就比。我说的戏不是写作技巧，而是判断适应能力。说的不就是察言观色吗？毕生一上来就发现了王总间的软肋，一套流程下来，就算再有十个王总，也照样被他拿下。以前林小希也输给过毕生几次，可是他骄傲自大，眼高于顶，根本就不屑于学习毕生的优点。而你，别说判断适应能力，见到陌生人就只会逃避。说的好像也对，目的道理总是懂了吗？那那也不一定能做到呀。我爸妈的命呢？我感觉我自己就是个小垃圾。你呀、啊，还什么名头？我饿了，我先去喝水。我很困了，我要去吃点东西。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救师兄，你还在研究能量接收口的问题？这个 bug 不是张教授团队负责吗？我就是看看能不能帮上忙，尽快解决办法。有事吗？嗯，就是你让我调查的林小希，到现在还没有任何消息。林小希做结构显示，当时的能量波动幅度只足够一个人实现空间跨越，他应该还在那儿。我现在担心的是，坚定迷信的人会对小希不利。师兄，你不要太担心。时空传送器最近能量指数飙升，根本维持不了六个月。也许林小希现在已经回到了原来的时空，等他回去之后，威胁自然就解除了。没准他到时候回去，新的林小希都会出现，一切都会回归原位
什么叫不一定啊？什么叫没准？作为科研人员，但没有经过明确的论证时，怎么能轻易说出这种不负责任的结论？突然就生气了，所以用不了半年，我随时都会消失。小心，这边。珊珊，你要记住了，原来是树。师傅，你要多走路，少靠树，听见了吗？小西，你在说什么呢？你要学会靠自己，我以后可能就帮不了那么多了啊。好、哦。哎，回来的正好，来来来。来，屋里还有，你吃一个啊。爸爸再去城里玩去。吃饭对身体不好啊！哎，这是妈妈做的太好吃了，好吃哭了。这孩子，等下次妈妈教你，你给小周也做一次。要、嗯、想抓住男人的心，先抓住男人的背，<笑>别哭了啊！妈妈，要不你今天就教我做吧，好不好？我怕我以后没机会学了。怎么了？小周要从你家里搬走了？是，反正你们一定要照顾好自己，好不好？你这怎么能这样的啊？病不能。都等会儿入魔了，你就别跟孩子计较了。没事吧？啊，吃饭吃饭吃饭。啊，你来的正好，我正好有事问你，你着急先进微信等我吃。到这个石灰也有一段时间了，但是第一个人就是你，要不我们自拍一张纪念一下？我问你，你知道这些信是谁寄给你的，或者意味着什么？准备好了，我就是想给你拍张照片，一张就行。我刚才跟你说的话你是没听见吗？这些匿名信可能会影响你在这个时空的安全，到时候出了问题我保不了你。反正我就是你的一只小白鼠，是你的研究对象，你们就没有把我当成活生生的人？难道你真的希望就这么短暂出现，然后凭空消失吗？无所谓，觉得哪个时空都有人，只能在乎。我一心一意帮他，他居然跟我吹胡子瞪眼，他自己都不在乎，我怎么帮他？师兄，你先喝口水消气。一个脆弱的女人，孤独的来到另一个世界，有这些情绪其实挺正常的。告诉你吧，师兄，你以前是个不动声色的人啊。需要说虚假的一半的科研资金都没见你这么生气过。你知道咱们所里谁会鉴定这种信件？这我倒没听说过。不过四楼有个前辈之前做过司法鉴定，你可以找他问问。林小欣最近有没有跟谁过节？过了节啊！毕生，怎么了？你稍等一下。嗯。喂。喂，收到了吗？你看是不是他？啊啊啊！看着有点眼熟。哎，喂，周老师，我想起来了，我在毕生的朋友圈里看过这类似的鸭舌帽，那怎么了呀？我愣神没说，迟一分钟知道真相，林小欣会多什么危险？
你那两个人去那边，然后一个去那边，我去那边。老大，那跟我走。喂，张老师，病城已经往雷神西家方向开了，你们可得做好准备了。好，他穿什么衣服？黑色的鸭舌帽，黑色的 T 恤，浅蓝色的牛仔裤，还戴了墨镜和口罩。嗯，收到。您这个注意一下，一个一米六五左右的年轻女子，头戴黑色鸭舌帽，口罩、墨镜，身穿黑色 T 恤，牛仔裤。莫林，你在家门口等，我去大门口看。走。张老师，病床快到了啊！哼，跟我玩这个，你还差他一点。师兄，这金城别墅居然这么少，给我抓住了，肯定受不了。但愿如此。别装，别装！你要不说你什么好，你就要干出这种事儿。朱老师，我这边跟丢了，但距离小区大约五百米，一会儿看看小区里边有没有可疑人员。是不是他？是不是他？快来就是。你要干嘛？哦，不好意思，认错人。一句对不起就想结束了？我可是这个小区正儿八经的业主，不是什么不三不四的人。你穿成这样，我当然好意思。对。你说什么？什么我穿成这样？你讲话可是负责的。呃，不好意思，我要报警，叫物业。你认错人了，认错人了，认错人了，这我，这是钱是？这是钱是？弟妹还没吃饭吗？走走走走，哥请你吃饭啊。假名、假姓、假地址，边吃边喝更感情，愿意上桌。不错，包的挺严实。我要的货呢？我还没看到钱呢。见到货立马付钱。刷卡还是微信啊？现金。我不想给自己留下任何污点。有点意思。老吴。怎么样，很满意吗？颜色差了些，味道也不对，不值得加。我们走，郑州退货。等一下，不要了。这五金，这四五线。不比真货还真啊刘素家林小溪是个抄袭狗啊！这是有人为你重伤，苍蝇不叮无缝的蛋，你听过没有啊？你干什么？算了算了算了，我告诉你们啊，谁敢把这件事捅出去，一律开除处理。重要的那个女人，这个号码我很熟悉，直到林小出事的那一天还保持着通话。你好，我是快递，这边地址模糊了，能再发一遍地址吗？哎呀，原来顶流作家林小溪是个抄袭狗啊！到底是谁这么陷害我？
。韦森哥，我发现了一封邮件，上面只有一个银行账户和一个一百万，好像是那个诬陷我抄袭的人。你看一下照片，发件人叫什么？周杰。干什么呢？不让你看，你个臭流氓，我就打死你！徐振海，他头发和女朋友洗澡。不是吗？干嘛打人啊？这头发和女朋友洗澡。不是你女朋友谁呀、啊？周杰，你放开我！让我打死他，臭流氓！周杰，你给小西当助理的时候，他平时可待你不薄，你就这么回报他？你怎么不问他都干些什么好事？一百万，这不算什么吧？去年国内作家收入排行榜，我们可是很值前十呢。他根本没有什么关系，是吗？你的故事出自于哪里？你不记得了？你的粉丝也会这样认为吗？说吧，你想要什么？我只是想拿回我该有的一切。你觉得影视公司买白色森林是因为他故事吗？我告诉你，他们买的是我、李小西三个字。白色森林在你的手里就是对废纸。是我给他们机会展现在世人面前的，应该感谢我才对。行，机会我已经给过你了，既然你不愿意，那我也没什么好说的。但是我希望你们一直这么勇气，可千万不要后悔的那一天。你干什么了？我是绝对不会抄袭的。你有什么证据证明他是抄袭的？邮箱记录可以作证，白色森林的初始大纲是我发给的。哼，小西，你先带周老师回去吧，这事儿我来处理。你要怎么处理？你不用管，回去带周老师帮我站一下。哎呀，等等，说吧，要多少钱？闪着点儿。生物，生物，我饿了，我去喝点水啊。钟姐，你也太厉害了，这个包官网都收进了，你是怎么搞定的？一个包而已哦，只要多加一点钱，很容易搞定的。等一下，帮我把包拿到办公室啊！好呀，好呀。我不是跟你说了很多遍了吗？我在工作的时候，你不要给我打电话。我最近真的没有钱了。啊，昨天晚没有钱，你骗谁呢？马上给我转两万块钱过来，不然我下午就在你单位里等着。钱呢？我已经给你转过去了。但是我们的恩怨就一笔勾销了。但是协议里的条款你必须得做到。如果你在董家的作家做点什么的话，就别怪我撕破脸不讲情面，那你吃不了兜着走，听懂了吗？是。为什么连新书加印这样的机会都不给我？要给个劣迹作家。这件事毕竟还没有跟我说清。你说谁劣迹呢？说你呢，抄袭狗。昨晚跟大家说了，我的新作品构思已经完成了，一周后就会跟大家见面。好。你在干嘛？别搞，这牛皮都吹出去了，这稿子就是写不出来，愁死人了。走，带你去个地方。哎，这不是小票来玩的地方吗？一万块钱小票玩的地方，要不要跑？谁说的？喂，这位洪同学。你好，你好。
黄沙，聚散，忘记悲伤。我为你撒网，如果黑夜不再天亮，我会奔向你迷失的方向，不顾一切让自己发光。燃烧自己，做你的太阳。就算世界失去光芒，我也会守护在你的身旁。为你把黑暗全部照亮，做一束最温暖的紫发光，做你的紫发光。欢迎来到玻璃世界。喜欢这件事，少一点怕遗憾，多一点怕打扰，太明显怕负担，太小心怕错过。王总安排我和毕大作家见面，我还以为你只对文学感兴趣，没想到你还这样一面。哪一面呢？张<笑>何总见笑了。不知道什么时候能跟何总合作呢？金额和青年杂志社已经达成共识，将签下一部小说，重点开发。这可是金额下一步最重要的项目。当真？我骗你干什么？我看了你的大纲了，怎么样了？这写的吧？你太妙了！我告诉你，金哥那边的负责人很八卦，只要跟你接触，马上就能签约。哎呀，到时候都是一线的团队操刀，必获无疑。可是我这个项目还有很多课没填呢。怕什么？故事好呀，而且你的粉丝量惊得。把这项目的坑倒了点点。哎，喂，何总，晚上有没有空一起吃饭啊？好，好，好。哎，何总，哎，快来拍张照片。这张照片我看一下，这是我们公司内部的事情，不能对外说。我是外人吗？我看一下。哎呀，真的不能说出去的。哎呀，你放心，我不会说。物理上把一个存在又不存在的点叫做基点，是空间和时间都具有无限曲率的一点，空间和时间就在这个点上完结。在广义相对论中，要不我们再去吃点东西？嗯。就这。快来尝尝我研发的零食米炒面。呃，这东西会使人体内的钙、碘、铁等物质过度流失与消耗，所以不敢吃。让我自己吃
你不认识吗？你不觉得他长得特别像《闲人》里的闲人？啊？两个物体之间如果有弦连接的话，就会产生量子纠缠。你呢？味道怎么样？陈小七，起床了。你认为你的作品《定时之恋》最大的亮点是什么？它与以往的穿越剧情不一样，人们穿越时空不是为了人生开挂，也也不是为了发家致富，而是为了人格塑造，并且故事会以诙谐的情节揭开行业内幕，具有快节奏的强反转。嗯、跟别人说话的时候。眼睛不要左右乱瞟，要盯着对方的眼睛。手呢，也不要乱动，这样才会给人一种信任感觉。文森哥，什么时候去镜子里边？为什么呀？行，我知道了。不知道谁把这件事情告诉了金哥，他们竟然怀疑我抄袭了金哥，要跟我终止合作。哎，你去哪？我当然是要跟他们说清楚了呀。哎。高总，哎，那这次机会就真的要给我了？当然了，除了林小七之外，你是最具有吸引力的。谢谢哥哥。不客气，走。项链是一套的，嗯，是不是你和金哥那边是我抄袭的？你干什么？是不是啊？要想人不知，除非己莫为。你要是有这个经历，应该去琢磨琢磨怎么把小说写好。你要是把车祸、失忆、后妈、争财产这些烂梗去掉的话，可能还能撑起一部小说，不至于你现在读者都看不下去。就算改成影视剧，你觉得会有人看吗？你再说一遍。也对，你要是能把小说写好的话，也不至于整天花心思在这些上不了台面的事情上。你干嘛？你干嘛？你是不是祖宗？松开！松开！那你们怎么回事？只有他和金哥那边诬陷我抄袭的。我说的是事实。还真的是你？我是不是告诉过你，作者和出版社是一体的？李小希好不了，你也好不到哪去。以后再有这种事，我绝不该滚蛋。走，小希。
肯定是个梦。那您听我说，我们在小区里绝对不可能干出这种事儿的。喂，喂，你现在就是给我十张嘴，我也说不清了呀。我我让苏又被顶上去了，这不什么事儿啊？这是。大哥，大哥，大哥，大哥！不行，再这么搞下去，他们可能会受不了。对对对对，张老师，要不你先带手机走吧。救我！别管我了，他们又不是针对我的，你先跟张老师先走吧。啊，我们先走。嗯。哎呀，快走吧，快走吧。老师，这什么事儿？这是。还好跑得快啊！谢谢你啊！今天的事儿，多亏你了。喂，小七，有粉丝上电台了。什么？哎，你去哪？有粉丝上电台了，我得回去。我们才刚从粉丝和记者的围攻里出来，你确定要现在回去？你是我的粉丝，我必须得回去。哎，哎呦，快点快点，看那个女孩，前两年她心里就有问题，之前还给自杀过，后来还看了你的书，才慢慢的恢复了正常。眼下她就觉得你是不是抄袭的，现在内心。我没忍住看别人的评论，我知道我看了会难受，但是我还是没忍住。其实这种不被大家所喜欢的感觉，哎，来，小七，帮我倒杯水。小七，帮我递杯水。小七，我快递给你了啊！再见，你还不快拿啊？小七，拿点快递。我很熟悉。知道吧？其实，在另一个时空的林小溪，是一个一直被大家所喜欢的人。对不起，出了事永远都是一句对不起，烂泥扶不上墙。有没有人去上房？王王，王一下去。你知道我多么羡慕现在的林小溪，他拥有了我没有的一切。啊，最重要的。不用像我那样恐慌，做什么都能没有底气。但我不行，我原本以为我已经变了，我学习了这个世界和林小溪的一切，我再次拥有了父母的爱。我想你们了，这不在人了。朋友的关怀，成为了众人瞩目的大作家。漂亮的房子，有着很多很多的钱。可是我在看到那些评论的时候，那种我多么的熟悉，又约给了我再一次的机会。但是我，但是我
我有一次。头发怎么能吹干了？我我想等他自然风干。那可不行，会生病的。你是怎么找到的？我同步了你的运动 app 数据，有六十八次往返于青年杂志社，三十八次往返于你父母家，还有二十九次往返于那片湖畔。我也是碰碰运气，没想到你真的在那。你是不是喜欢我？但是你涉嫌非法勒索，你知道因为你我们杂志上损失了多少吗？我告诉你，如果你不出面澄清的话，我保证你和你的小男友牢底坐穿。对不起各位，我其实是林小溪小姐的书迷，我很喜欢她，多次给她发私信，但她一直不回我，所以我很生气才出此下策。抄袭这件事情是我编造的，本来只是想引起她的关注，没想到给她造成了这么大的伤害。对不起。所有杀不死我们的都只会让我们变得更强大。小贝，最近啊，因为周杰这件事情啊，让我们家小溪受尽了委屈。来，多吃点。你先分开，你这段时间给林霄住了，你也多吃点。嗨，他不爱吃这个
不是自己人啊！来，我想再减肥。哎呀，双十一你慢点儿。抢过去，可以自己去。你喝醉了？不可能，我才喝三杯，我才喝三杯，怎么可能？他给我。哎呀，小七，给我没喝多呀。慢点，来来来，东西都掉，快走。真的是。三哥，我来吧。啊，你来。好久都没有看到小七这么开心了，这件事终于算是解决了。不，还有一个，所有杀不死我们的，都只会让我们变得更强大。哇，真不愧是咱们青灵杂志社的销量冠军啊！有没有人知道皮真在哪儿啊？啊，你好。你好。啊，你就是皮大作家是吧？我可是太喜欢你的书了。你看我给你点菜。真喜欢，你太客气了，谢谢啊。呃，那个，我们外面聊吧。啊，来，这边这边。这人好像我真没认识。他怎么提着一袋菜啊？当这是啥呀？干什么呢？这是我的菜场，昨晚给你留的菜。你生怕别人不知道你是卖菜的，是不是？我卖菜的怎么了？丢你人了是吧？啊！我再告诉你，不管怎么样，我都是你老子。你小点儿，我跟你说了很多次了，你不要来我工作的地方。我让你给攒的钱呢？我现在没有钱了。行啊，那我就让大家看看大名鼎鼎的作家毕真是怎么样的一个不孝女。我求你了，你别闹了，你这样对谁都没有好处。这是他们给的银行账号，下周二之前给他们打三十万，不然他们就把我们的房子收走了。我上个月不是刚给你打了一笔钱吗？最近手气不好，没办法。你想逼死我是不是？我女儿这么了不起，我相信你，一定会有办法的。你和青年杂志社的合约到今天为止结束了，凭什么解约我呀？你的行为已经严重侵犯到杂志社和社内作家的名誉，我没有让你支付赔偿金，已经对你构成了。来，你先看看这个，这是怪不了我，不是我同你没听到。那是谁啊？你们杂志社的毕真，他找上我，有说的事情的真相。这个视频呢，我已经发给国内各大杂志社了，他们不会再跟你合作了。我觉得呢，你还是微博自己宣布封闭，这样脸色可能会好看一点。这几天这丫头也不知道好了没有。谁看她是个名人呢？担得起荣耀就得受得起诋毁，不回头成亲了，好多了。早晨给我打电话，祝她不错。啊，那还不错，那还不错。
陈小雨，该不是陷入不了爱情里了吧？嗯，爸妈回来了。哦，给你买了一堆保健品，你在吃了。哦哦，好。西西啊，你怎么穿成这样啊？我不一直都变了。哎呀，西西呀、啊，妈都跟你说了多少次了，你这又乱扔东西。女孩子嘛，干干净净的多好，是不是？真是。啊。对了，我楼上还有一些不要的衣服，一会儿再帮我弄了吧。又扔衣服，多浪费。西西呀，吃饭啦！我点了外卖，我去拿下外卖啊。外卖？那玩意儿能吃好吗？点什么外卖呀、啊？你妈就为你做的这些菜，你点什么外卖呀、啊？我都说我不想吃那些了。那你不提前说？我不就突然想吃披萨了吗？行啦，你别生气了，又甩又高上去了。我给你买保健品，记得多吃水，可以用来对心血管好。再见，妹。西西啊，我都跟你说了多少次了，那保健品可不能再买了。去年一大堆还没吃完呢，你爸不想浪费，硬往嘴里塞。那东西你不用多吃啊，那都差点没去住院呢。行，我好心好意倒茶害了你了。哎，你干什么去？去哪儿都行，省得在这给你添堵。哎，那披萨还没吃呢。哎，不吃了。对。哎。你能不能？啊，谢谢你啊！是的，你没受伤吧？没事。现在的人真是，走路还看手机，真危险。我只是看他长得像像，没想起来。这个该不会是？我还没说什么呢，你别着急否认呀。哎，师哥。
真的，其实我觉得小鸡姐姐挺好的。你要不喜欢，我就知道你说你要追谁？像，年轻人不要这么死气沉沉的，把握当下呀。怎么把握？注意啊，这女孩一共有三步，第一步是她对你产生依赖和习惯，我跟她天天住在一起，那就进行第二步，约会、送花，产生好感。二零二一年能不能点新鲜的？那你有什么更好的办法吗？林小希老师，我可以问你个问题吗？请问，啊、呃，请问你写的小说里是不是融入了自己的亲身经历？你的书我已经看过五六遍了，我觉得书里很多的细节都非常的真实，没有经历过是写不出来的。没有经历就写不出来，你这是在污蔑小说家的专业能力。写小说的第一要素就是虚构，而细节是用来给读者增强阅读时的真实感和体验感的。注意，我说的是真实感，而不是真实。我回来了，他回来了。是你，你要干什么？谁谁谁，你这被他拿去了？你告诉我好不好？这一机心思把我搞来这里，就为了这个。我知道我这。杀了谁谁，可是我是真的爱他。这样，我打电话给他，你听说，你听说我在接他。你说，你说。我戒掉了十几年的烟瘾，我是真的爱他，是真的想跟他好好处。我。觉得你现在这么自我感动有什么用？说这么多还不是出轨？哪个男人不出轨啊？啊？那些不出轨的男人，要么就是没本事，要么就是没有被发现而已。伤害别人，你还有理吗？珊珊要是不知道的话，那就不是伤害、啊。是你告诉他的这些，是你伤害了珊珊。以后跟着别人女人乱搞，因为爱珊珊爱的又死去活来，你不觉得你这样自己很丢脸吗？你闭嘴！不管，要不是你的话，我跟珊珊就不会走到今天这个地步。明明就是你自己不懂得珍惜感情。我什么时候不珍惜他了？我爱他。我爱他，我从来就没有像这样爱过一个人。你敢咬我？咬就是你，自私自利的臭渣男！你，你从头到尾就是爱你自己而已啊！
。你什么时候变得这么爱躲起身了？喂，赵老师，不好了，出事你想干什么？就是你拆散我跟珊珊的那一张。小军，你冷静一点，陈要是万一出了什么差错，你也见不到珊珊了，对不对？你先把火灭掉，好不好？凡间之事，与众不足，好事多磨。基础是尊重，你一次次欺骗我，你尊重过我吗？你的这个爱，对我来说一文都不值。我知道一切都回不去了，我们最后再帮帮他那个。去告诉你，其实心里早已经为你刮过伤害。其实这一段台，守着你离开，无数的夜晚，如花的桥段。不到回应的喜欢，想你却与你无关。以后，好好照顾自己，别再找像
没事啊，没什么大问题，就是血糖有点低，这几天没好好吃饭嘛。啊，忘水就可以了。谢谢。珊珊，我先回趟别墅，你先看着他。记住，不要让任何人告诉他，这件事也不要让任何人知道。为什么？事关他的性命。你想干什么？我不喜欢让别人用我的东西，也不喜欢用别人的东西。所以你要扔掉？有什么问题吗？这房子都是我的。你这么做有什么意义吗？你知不知道你差点害了一条人命？这个世界上只能有一个林小星，那就是我。他本来就不属于这个世界。是你把他带到这个世界的，现在想撒手不管吗？这跟我有什么关系啊？他跟你是同一个人。我是我，他是他。追好，你不会爱上他了吧？是。果然，因为这个，你竟然想要夺走在这个世界上本来属于我的位置，你想让他给我爬过顶替我是不是？你们俩这么多是不是太自私了？休息吧，我来看着。可是，没事，如果有什么事儿的话，我给你打电话。那行，我回去拿来换洗衣服就过来了。去。你醒了，你喝点粥吧。做的不太好，你将就吃吧。别惊慌，那我以后多早点吃。可是我不是这个时空人，这千千万万个时空里，有千千万万个李小希，而我喜欢的，就是这个独一无二的。小心，小心！怎么了？你说，这是不是我认为最幸福的时刻？我什么都有了，有家人、朋友、事业，还有你。这一切真的都是这样吗？小雅，谢谢你喜欢我，因为我喜欢你。你来干什么？我才是你从大学就认识的林小希。你
不稳住我的生活。现在应该是你离开这里，我劝你别在这儿撒野，很容易被别人发现。该担心的应该是他吧。现在事态变得很紧急，不能让别人知道这两个林小希，要不然，小泽你们两个同时消失，大大影响整个市况。那我实验室等你。来吧，你现在就把他给我送回去。你当时是怎么操作的？我好像就随便按了一下这个吧。等一下，你怎么还在？看来是仪器还没有修好。这样，你们都先住在别墅，不要一起出现。等到我修好一些，我一定送他回去。一三五七，你出门；二四六，你出门。你们每天互通信息，不要传帮。你呢？还有意见吗？凭什么？这是我的时空，他一周出去一天就够了。好啊，但时空仪器，我不修了。是文字工作者的工具，怎么能马马虎虎呢？问我吧，不然呢？啊，对了，既然他回来了，要不今晚你就住这儿吧？嗯，那你呢？我去隔壁屋睡。行，那我去收拾收拾东西，我就过来。你干什么？你看清楚了，他是我的人。我们本来就是同一个人，跟我讲一个男人有什么不对吗？你现在说是同一个人了，你之前怎么不说呢？跟你们开个玩笑吧，居然还玩起了跨时空的脸，写小说呢。些气子上的表现，你出过书吗？有资格在这里跟我指手画脚吗？这是我的小说，你只不是我替身而已。我为你扛过所有的危险，为你照顾你的父母，你竟然说我只是你的替身？我说错了吗？我把我的金钱、事业、家庭都借给了你，让你拥有在另一个时空不能拥有的一切，而这些都是我创造的。你帮我做点事，做佣金补偿给我，我请你。小西啊，前六章写的非常好，构思精妙，埋的伏笔也很吸引人。怎么到后边它全部都垮掉了？哎，这前后落差也太大了，像是两个人写出来的。不可能，这样实用内容都是我写的，怎么会有落差？啊，我的意思是，你最近可能太辛苦了，状态不太好。反正我的建议呢，就是后边的内容你尽可能再多改一改，也不用改的太多，只要跟前六章的水平相同就可以了。那得多少？百分之八十。你才跟我开玩笑吧！我是不会改的，反正我的书迷也是一群无知的初中生而已，这个水平对他们足够了。小贤，你最近怎么个变了本事？我一直是我，你现在看到的就是我。李小七出来了，赶紧过去。李小七老师，我们特别喜欢你的作品，所以可以让你给我们签个名吗？很多小贤没事情。那我们合个影可以吗？你居然怎么这样啊！我今天宣布你脱粉了。对，脱粉。你要是能一直停留在这里，可就好。嗯。这样就能一直一直。要是那台时空仪器被修好了的话
我们不就会被分割在两个时空之中，才互相相依？你在哪？那这笔戏一直跟你在一起，我还是更加尽责任去。所以我会尽快把身份一起修好，这样就算你回到本来的世界，我也可以想办法去找你。真的吗哎，小新，等你好久了。是我等你很久了。刚才在忙嘛。哎，对了，我把你的作品拿去欧洲参展了。什么时候？肯定没有什么水花吧？是没什么小水花，小奖一个都没拿到。正常。就拿那个欧内斯特最佳新人奖嘛。你拿了世界科幻作家协会颁发的最佳新人奖。哎，这个比赛每三年才举办一次，可是全世界。是科幻家终其一生的梦想，小新，你可真是我的宝儿！快点，快点！你你你,你不开心吗？放心。爸，你来干什么？找点东西。找什么呀？家里的就快开锅了，我找点值钱的东西卖，换口饭吃。我多少东西都被你卖了，没有吧？哎，你干嘛？哎，爸，我前阵子刚给你给过钱，你还要干嘛呀？就你那点钱，能有什么用？你要是长点心，给我找份挣钱的工作干，不然的话，我这房子都给卖了。爸，爸，你把我也卖了下面还有哪位记者想要提问啊？我先请问一下，从流量作家到国际知名严肃文学作者，您是如何一步一步转型？其中的心路历程可以跟大家介绍一下。其实也没什么特别的步骤，一开始写作只是为了兴趣，没想到一写出来就受到了大家的欢迎，于是就签约了千宁，成为了职业作家。至于转型到严肃文学，我想可能是因为接触了科幻题材。好，下一位。我想请问一下，书中提到的宇宙具有多重历史，最是您是怎么看理论物理对于时间空间的解释？小新，哎哎哎，怎么回事？实在不好意思啊，我们小新肯定是累了，咱们发布会已经开了一个多小时了啊，咱们休息一会儿，休息一会儿，我们给大家准备了精美的茶水啊，休息一会儿，休息一会儿。看看对呀、啊，我不知道怎么看一半就走了呀。小新姐，啊，咱们休息一会儿，休息一会儿，我们给大家准备了精美的茶水啊，休息一会儿，休息一会儿。你来干什么？我来救场，救什么场？我需要。那你刚刚为什么要打这么多电话给我？刚刚问你的答案是什么？等会我上去吧。你只要告诉我问题的答案是什么。那他们要是再问你别的呢？这本书的主要内容都是我写的，你对内容根本都不熟悉，你怎么回答？你把衣服脱给我，一会我上去吧。不好意思啊。刚刚的问题其实是这样的，每个历史都是由微小的因果确定的。我的这部小说呢，有很多时空错位，依靠修辞实现险要的关联。而我写这本小说的企图，是用于两个时空不同人的视角，用简单的爱颠覆复杂的人心。哎，前面好像就是小西姐的化妆间了，我们去那边等等看。我们就在这等他吧。你喜欢他哪本书啊？其实我之前都没有看过他的书，就是看了最近这本，一下子就入坑了，是不是？是不是？对不对？超级好看。好了，今天的发布会到此结束，谢谢。不是你，把我的一切都毁了。
，大家可以吧？哎，你刚才那段说的真不错呀。小西，小山，你怎么来了？你打进的真好，恭喜你。小西，小西，你在找什么？没有，真没有，真没有。哎，赵老师，你也来开会啊？嗯。哟，你们会不会吃饭啊？我们一起吃饭。那会不会吃饭不带我呀？不会，走吧。啊，不会不会，一起玩一起玩一起吃饭。走吧。你们双胞胎，看呀，有没有听到声音？假包也比你强，至少还能好点钱。干嘛呀吧？那是我最后一个包了。来来来来，尝尝叔叔做的这几个菜好不好吃？来吃吧。来来来来来，来动筷。哎，动身子。好，还有工作，没来得久。好好好，动筷吧。好，来吃。来。还用说，咱们的女儿，那绝对的魅力。那还不是随我？妈妈，你们干嘛呀？小西，你们两个人发展到什么情况了？同时招来？你说什么啦？装什么装？你和周老师什么情况？吃饭。既然大家都看出来了，那我也就不隐瞒了。叔叔，阿姨，请你们放心把小西交给我。好孩子，那以后小西可就辛苦你了，不容易，有归宿了。哎，猫太傅，你现在连我爸妈都要抢走了是吧？你赶紧给我滚远，给我滚多远！这是怎么回事呀？我才是你们真正的女儿，她是另一个时空的外来者。之前几个月跟你们待在一起的都是她，不是我，而她根本就不属于这个世界，她根本就不是你们的女儿。你在说什么呢？你妈，闭嘴！别以为我不知道你想去哪个位置。对不起，我不是故意。这个世界上只能有一个林小西，今天有我没他，有他没我，你要他也是要做个选择。小西，你怎么能这么说话呢？选，不能选。怎么？不敢面对现实的结果了是吧？我选这个小西。珊珊。我跟你认识多少年，他跟你认识多久，你竟然要为了他背叛我，是不是？这跟、个、认识多久没有关系，他才是真正关心我的人，在我最痛苦的时候陪着我，给我力量的人。而你呢？你根本不知道我需要什么，关心什么。这几年，你的事业越来越好，我们俩的共同话题也越来越少。行，我知道了。你，你就更不用说了，别选他，对吧？多好啊！这就是我认识的好闺蜜，认识多年的好同桌。你啊，她做你们的女儿，是不是啊？是不是我？你们这些问题有什么意义吗？我本来就不属于这个世界，无论如何我都会保妈，你知道，曾经做过无数次的幻想，六十五岁的时候。没有那场车祸该多好！我会不会像其他的女孩子一样幸福快乐的长大，就像这个世界的林小溪一样？我真的很幸运，我很幸运能有一次机会和你们再一次的相遇。不幸福的过了三个月的时光。妈，妈，你们一定要替我好好照顾你们自己，好不好？你知道自己有多幸福吗？我是将近三个月的人生，我也承认我很贪心，但是我也知道这些终究都不是我。无论如何，我都很谢谢你。哎哎哎哎哎！别别别！哎这个怎么办呀？怎么办？怎么办？哎、两个都是我的女儿，同时在温柔，同时同时。啊
，是不是？你要去哪儿？去哪儿都行，世界那么大，只要去的没有你们的地方就可以了，这样就不会打扰你们的生活。能在一起就好了，就把我送回去吧。你胡说什么？你走了，我怎么办？我也不知道该怎么办了。你要丢下我吗？我们原本在一起就是个错误。你再说一遍，我们在一起本来就是。林小溪，上次在这打我的人是你吧？我还以为是谁呢，看来上次的两个巴掌。还是错。另一个林小溪虽然也很讨厌，但是比你温柔一点。你说什么？偷梁换柱，这招玩的不错呀。你都知道了，你们俩到底什么关系？难道是双胞胎？那本书到底是不是你写的？你还真是永远都只会做些上不了台面的事，还真是狗改不了吃屎。看来有些人还是不愿意承认啊。好，那我们就看看以后会发生什么样的故事。拭目以待吧。双胞胎？是，毕正已经发现这个世界上有两个林小溪了，但他以为我俩是双胞胎。看来这件事情也瞒不了多久了，当务之急应该想办法应对。暂时就以双胞胎处理吧。这个建议好，我支持。我赞同。这个想法太妙了，要不这样。我们就对外说，你们是失散多年的双胞胎。之后我去补办一个身份证和户口，你呢，就叫林小小啊，怎么样？这可太好了，两个这么漂亮、这么优秀的女儿，我我没有双胞胎女儿了。我有一个要求，我必须是姐姐。你信号修好了，你正好把他送过去。我怕时间长了，他身体会出现问题。可他要回去，你们俩可就……走吧走吧，就不应该送你们俩在一起。我会想办法去找他。那不是一样吗？你要是去他的时空，你也可能会有危险。那个就，怎么当初就不应该从你们俩在一起？我会想办法去找他。那不是一样吗？你要是去他的时候，你也可能会有危险。怎么了？我晚上和你一起睡好不好？啊？呃，你还是回屋睡吧。我要和你一起睡。我今天晚上就要睡的，干嘛？你怕我吃牛肠？周一航，啊，你能不能不要离开我？你怎么了？出什么事儿了？是不是他要刁难你？没有，我这不是怕你被别人的抢走吗？谁让你长得这么帅？啊，你是从什么时候开始喜欢上我的？一开始就吗？小自恋。你之前说你没有谈过恋爱，跟你讲。
亮，我是你的初恋，初恋我。你约我出来想做什么？你看看这个就知道了。其实当时你被诬告抄袭的时候，我就总觉得有些不对劲。白色森林这四个字有些耳熟，却总想不起来在哪里听到过它。当我在寻找你跟周杰合纵备份的时候，这本笔记本就被我找到了。原来在我十四岁的时候，就写了《白色森林》的小说重型。我也质问过周杰，他说确实是在当你助理的期间，整理书房时候翻到的。所以我是买了我自己十四岁时的创意歌单，可以这么理解。有时候我们站在山脚下，总是想看看山上的风景是怎样的，却容易忘记我们当初为什么要爬山。在两个时空分割之前，我们是同一个人，所以这本书的创意也属于曾经我们如意的灵魂。你为什么突然跟我说这些？我的时间好像不多了。什么意思？你，你的手，最近开始变得这样的，我可能没有办法在这里留太久。小心！哟，我绝对不能让他看到我这个。小心！小心！你怎么会突然不见了？他能去哪里呀、啊？我去掉了物业的监控，没有看到他走出别墅的一丝踪影，他可能就这么凭空消失了吧？他是不是回他那个时空了呀？真是急死人了！这这也不能报警，这可怎么办呢？要不咱们再找找呗，说不好他上哪去玩了，还没回来呢。啊！总不能就这么凭空消失了吧？一声不吭的。一个女孩子，可别有什么危险呢。宇航，小心，小心。宇航，宇航，我在这儿、啊。这个是在说话。啊，不小心。喂，喂，你看不见我吗？没人看得见我吗？喂，喂，小周啊。那个一定得想想办法呀！哎，好了好了，别哭哭啼啼的，大家够乱的了啊吃点东西吧。你把身体搞坏了，怎么找他？其实他消失之前，已经开始有了一些征兆了。什么意思？我的时间好像不多了。什么意思？你，你的手，最近开始变得这样的。我可能没有办法在这里留太久。周宇恒知道吗
，为什么不告诉他？告诉他只能徒增他的担心罢了。告诉他，让他尽快交好一切，把你送回到你的时空。回去干嘛？在那个世界里，所有爱我的人都已经不在身边。那你也不能，与其回到一个什么都没有的世界，我宁愿留在这里，陪着爱人在一起。你是放不下周雨恒吧？是啊，从来没有一个人让我知道，原来我这么好，这么值得被爱。可是，哪怕是在他身边多待一天，我也觉得是我人生中最幸福的时光了。值得吗？值得。你记得注意休息，我先走了。吃点东西吧。小心！雨恒，你真的又能看到我了？小心，这么多去哪儿了？一直都在你的身边，你知不知道？你这段时间不好好吃饭，不好好睡觉，我有多生气？够了！对不起，我错了，下次不敢。小心，你。这次。我可能真的要消失了。不，我不会让你消失的，小心，机器修好了，我现在就送你回去。不，我宁愿消失，我也不要过到没有你的世界。周一航，我好想做你场梦，这个梦，因为有你，很美。小心，我多想再睡觉了，可梦总会醒的。你知道吗？我就像一个小醒一样。原谅我林小溪黑夜般的人生。这次真的消失了的话，我许不好好吃饭，我许不好好睡觉，就当没有。你是不是喜欢我？我本来就不属于这个世界，无论如何我都会走。我的时间好像不多了。李小溪，那等你好些了就下去交一下费用吧。七八糟的，的确是我的问题。我刚刚也发现了，这是我新做的文件。以后再出现这样的状况，我会自动离职，耽误了你的时间，真是对不住了。去吧。哇
我真服了，老娘给他花那么多钱，他竟然在外面给我找女人，我直接就是一脚给他踹飞呀、啊！你们知道他找啥样的吗？是我不够凹凸有致，还是不够有钱呢？我天天拿钱供着他，我还支持他的事业，到头来，到头来给我出轨，我真无语。要这样的话，我干脆我就直接找个男人，我生一个不就行了吗？我真他妈服了，我到底是找男朋友还是找儿子呀？你好，我叫东森。可以啊，写的很不错嘛。东森先生，知名作家林小溪突然宣布推出文坛，您觉得原因是什么？不想写字了的话，我们可以变字佬吗？不能，我是怎么教你的？女人得精神努力，经济独立，我还指望你会养老呢。小气的，叫他，你叫我考个考考，叫你一辈子吧，谢谢。肯肯。我一直以为我的人生不需要感情，它会让我变得脆弱、忧郁，变得连我都讨厌我自己。可是自从遇到你之后，我再也没见过，还不会让人变脆，它只会让人变得更加坚强。如果人的每一次选择都能延伸出一个平行时空，那我们没有完成的事就会在某个时空里被完成。每一个错误的选择也会被公正。在此刻给你擦肩而过的人，也许正是另一个时空下来的。林小溪，我在周以后，你一定要记得。